ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷനിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയ ട്രേസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫ്രേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സിനെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ കണ്ട് നോക്കിയായിരുന്നു സോ ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊരു ഡിറ്റക്ടർ ആണോ ഫേസിന് മാത്രം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയും സോ എന്താണ് ഒരു ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടർ ഒരു ഫേസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിറ്റക്ടർ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടറിന് അതിന് പേര് പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഫേസിൻ്റെ ചേഞ്ചസിന് മാത്രമായിരിക്കും അത് സെൻസിറ്റീവ് ആകുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഓരോ ഡിറ്റക്ടറിനും ഓരോ ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റക്ടറിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ഈ റേഞ്ച് തൊട്ട് ഈ റേഞ്ച് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസിൽ മാത്രമേ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സീറോ ടു പൈ വരെ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു ടു പൈ വരെ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് വരെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ച് ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഈ റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിന് പുറമെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സീറോ ടു പൈ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ റേഞ്ച് പൈക്ക് പുറമെ പൈ പ്ലസ് ഒരു ടെൻ ഡിഗ്രിയും കൂടെ വന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ പൈ പ്ലസ് ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ടു പൈക്ക് പുറമെയുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ആയി സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിറ്റക്ടറിന് അവിടെ അതൊരു പ്രശ്നം ആവുകയും അത് ആ അതിൻ്റെ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള റീജനിൽ നിന്ന് അത് എക്സിറ്റ് ആവുകയും ഒരു എറർ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഏതൊരു ഡിറ്റക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫേസ് ലോക്ക്ഡ് ലൂപ്പ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസം വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ഫേസ് ഡിഫറൻസിന് ലോക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിറ്റക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ലോക്ക് മെക്കാനിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷന് പുറമെ അത് പോവുകയും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എറർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഫേസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിറ്റക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാക്സിമത്തിലേക്കോ മിനിമത്തിലേക്കോ ആ കണ്ടീഷനെ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഒരു ഫേസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിറ്റക്ടർ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫേസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിറ്റക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് പൈ തൊട്ട് പ്ലസ് വൈ പൈ വരെ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തൊട്ട് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ അതായത് ടോട്ടൽ ഒരു ടു പൈ റേഞ്ചിലേക്ക് ഇവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അവർ എന്താണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഔട്ട്പുട്ട് നോർമലി ഒരു വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ആ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ അവിടുത്തെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് സീറോ ടു ടു പൈ വരെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ടു പൈ വരെ ആകാം എങ്ങനെയായാലും ഒരു ടു പൈ റേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ ടു പൈക്ക് മുകളിലേക്ക് വന്നൊന്നിരിക്കട്ടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് സോ ടു പൈക്ക് മേളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈക്ക് സീറോയ്ക്ക് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് പൈക്ക് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് പൈക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മളുടെ നോർമലി ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് സർക്യൂട്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് അവിടെ എറർ എറർ ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഡിറ്റക്ടറിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തൊന്നുമില്ല അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പി എൽ എല്ലിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് പി എൽ എല്ലിൽ എറർ ഇല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ തരം ഫേസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് എഡ് എഡ്ജ് ട്രിഗർ ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് സോ എന്താണ് എഡ്ജ് ട്രിഗർ ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ നോർമലി ഒരു 
നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ലോ കണ്ടീഷൻസ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു പൾസ് നമുക്ക് തരും സോ എപ്പോഴാണ് ഫേസ് സീറോയും വണ്ണും തമ്മിൽ രണ്ട് സിഗ്നൽ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് എപ്പോഴാണോ മാറുന്നത് അതായത് ഒരു സിഗ്നലിൽ സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോ ആവുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് പൾസ് തരുന്നു അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അത് എത്ര നേരം അവിടെ ആ ഫേസ് മാറി എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ആ പൾസിൻ്റെ വിത്ത് വെച്ചിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചാർജ് പമ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ചാർജ് പമ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് പറയുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫേസ് ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സിന് ഫേസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സിന് കൂടെ ചാർജ് പമ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് റെസ്പോൺസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫേസ് ഡിക്റ്റേറ്ററിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിക്റ്റേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ഫേസ് ഡിഫറൻസും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലീനിയർ റിലേഷനാണ് ലീനിയർ റിലേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ലോക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആണ് ഈ പൈക്ക് പൈ എന്നുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോയും പൈക്ക് പൈ തൊട്ട് ടു പൈ വരെ ഉള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ പൈയിൽ നിന്ന് ടു പൈയിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ പൈയിൽ നിന്ന് മൈനസ് പൈയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടുന്നത് പൈയിൽ സീറോയും മൈനസ് പൈയിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ടു പൈയിൽ സോറി സീറോയിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ടു പൈയിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലത്തെ ഉള്ള മറ്റു തരത്തിലുള്ളൊരു കമ്പറേറ്റർ ആണ് ഡ്യുവൽ ഡി ടൈപ്പ് ഫേസ് കമ്പറേറ്റർ സോ ഇതും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഈ ഡി ക്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ലാച്ചസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സുകളാണ് സോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് കമ്പറേറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ ഡ്യുവൽ ഡി ടൈപ്പ് ഫേസ് കമ്പറേറ്റർ അതിന് പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാലും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഡിസൈനും അതുപോലെ അത് ഉപയോഗിക്കാനും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും സോ ഡി ടൈപ്പ് ഫേസ് കമ്പറേറ്റർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നാൻ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളുണ്ട് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് എഫ് വൺ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടും അടുത്ത ഡിയിൽ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് എഫ് ടു ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടും അതേപോലെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളിൽ ഡി വണ്ണും ഡി ടു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ ചെല്ലുന്ന ഒരു നാൻ ഗേറ്റിലേക്കാണ് നാൻ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ റീസെറ്റ് പിന്നിലേക്കാണ് ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ റീസെറ്റ് പിന്നിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നാൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊരു ലൂ ഫിൽറ്ററും വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യുവൽ ഡി ടൈപ്പ് ഫേസ് കമ്പ്ലീറ്ററിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ റെഫറൻസും ഒന്നിലേക്ക് വി സി ഒ സിഗ്നലും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് രണ്ട് ഡി ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ലാച്ചിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ചെല്ലുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിയുടെ രണ്ട് ഡിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിന് നമ്മൾ നാൻ ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കുകയും ഈ നാൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളുടെ ഇൻപുട്ട്സിലേക്ക് റീസെറ്റ് പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് രണ്ട് ക്യൂവിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് രണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ നാൻഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തത് അതിലൊരു ഇൻപുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ നമ്മളൊരു ലൂ ഫിൽറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സോ ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു നാൻഡും ഡിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവ
ആഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പൾസറിൽ ഒന്ന് എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് ലൂ ഫിൽറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് പമ്പ് എന്ന് പറയും സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ചെറിയ സിഗ്നൽസിൻ്റെയൊക്കെ ഗെയിൻ കൂട്ടുകയും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ തരികയും ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ചാർജ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഡിഫറൻസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഡിലേ ആഡ് ചെയ്യുക സോ ഡിലേ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഡിലേ ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ലീക്കേജ് ലൂ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ലീക്കേജ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീണ്ടും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ചെറിയ ചാർജ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പൾസിനെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കും സോ നോർമലി ഫേസ് ലോക്ക് ലൂപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഫേസ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡിവൽ ഡി ടൈപ്പ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റീജിയൺ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത റീജിയണിന് പുറത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്ട്രീമിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ വളരെ ചെറിയ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസിന് ഉണ്ടാ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെ ഒന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസാണ് ഫേസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് താങ്ക് യു